Hallo, ich bin Jasmin von stempelnochmal.de und ich möchte euch heute ähm, die Swaps zeigen, die ich auf der Prämienreise bekommen habe vor zwei Wochen. Ähm, wir haben eine Mittelmeerkreuzfahrt gemacht und da wurde geswappt. Allerdings ähm, nicht mit jedem, das wäre natürlich zu viel gewesen bei so vielen Demos. Ähm, die Vorgabe war 26 Swaps zu machen und es gab zwei Gruppen. Man konnte sich entweder für 3D-Projekte, also Verpackungen und sowas eintragen oder für Kartenfronten. Und ich habe einfach Kartenfronten genommen, weil ich ähm, so ein bisschen Schiss hatte mit den ganzen Verpackungen im Koffer. Deswegen zeige ich euch jetzt ähm, 25 Kartenfronten. 26 sollten wir machen, weil eins für Stampin' Up war, so für die Schauwände, die es da gab. Man konnte sich die ganze Woche über ähm, alle Swaps ähm, anschauen. Man hat ja, wie gesagt, nur 25 bekommen und wenn man die anderen sehen möchte, konnte man in diesen Raum gehen. Und ich fange jetzt an und ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus, denn es sind natürlich auch ähm, nicht nur Deutsche dabei. <lacht> ähm, ich fange mal an mit dem hier. Ich habe die schon alle ausgepackt, die waren alle in so schönen Tüten, aber damit, weil das so spiegelt, hier habe ich die jetzt gerade alle ausgepackt. Das ist für mich fast schon ein 3D-Objekt hier, aber gut, es ist eine Karte. Von Pam, da fängt schon an Jorgensen. Und zwar ist das hier so ein Teil, was man dann, wenn man es aufhaltet, dann so hinstellen kann. Auch total viel Arbeit mit diesen ganzen Blüten hier auszustanzen mit der Big Shot. Und wenn man es verschicken möchte, kann man es einfach so zusammenklappen. So, dann geht es weiter mit einer Kartenfront. Es haben halt auch manche komplette Karten gemacht, ähm, aber vorgegeben war halt eine Front. Ähm, das ist von... Silvia Werner, einer deutschen Kollegin. Zwei Deutsche sind dabei. Die hat embossed mit dem ähm, neuen Kupfer. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich habe es noch nicht benutzt. Ähm, auch eine Kartenfront. Die hat hier so diese, wie nennen die sich, wo man so drüber wischen muss, diese Matten verwendet. Von Leonie Newman. Ihr seht natürlich jetzt äh, sehr viele neue Produkte und Stempelsets halt so rum. Auch eine Karte. Hier ist nochmal so gefaltet. Man das da erkennen. Von Linda Macpherson. Mac Gott, oh Gott. Ähm, das ist von Natalie O'Shea. Hello. Und auch im Boss. Und sie hat auch hier diese Glitzersprenkel gemacht. Sehr cool. Hier ein buntes Herz, ein Regenbogenherz. Von Lisa Jalocha. Hier haben wir eine Karte. You are my hero. Von Pip Totman. Totman. Tot. Ist mal was Männliches, ne? Fällt mir auch gut. So, dann haben wir hier wieder den Flamingo. Und die Ananas. Die beiden Trendsetter dieses Jahr. Ist das eine Karte? Ja. Ah, die geht hier auf. Okay. Und auch embossed mit Gold. Mary Ann Grimmer hat das gemacht. Ich habe ja meinen Swap, ähm, zeige ich euch auf meinem Blog. Ich habe natürlich nur 26 gemacht. Ich doof, ich hätte mal 27 machen sollen. Dann hätte ich euch meinen jetzt noch zeigen können. Ähm, aber ich habe auch ähm, was ausschneiden müssen. Weil ich gerade den Flamingo sehe, das ist sehr viel Arbeit, sowas auszuschneiden. Ich musste 26 Fische ausschneiden. Das hat auch sehr aufgehalten. Ähm, hier haben wir so ein bisschen embossed und dann mit Farbe gewischt. Für sich pur, meine Lieblingsfarbe in der neuen. Und mal schräg aufgeklebt. Ich möchte das ja immer gerade rücken, aber <lacht> ich weiß auch nicht warum. Mora McLroy heißt die. Sehr schön, gefällt mir gut mit diesem Embosten. So, dann etwas Lustiges, kleines Panda-Gesicht. Ah, das ist wahrscheinlich von ihr hier, ne? Äh, N oder Anne Oshiro heißt sie. Klemmen wir das mal hinter die Ohren. So, dann kommt das nächste. 
mit zarter Pflaume, auch der neuen Farbe und diesem neuen Band von Lynn Anderson. Hier seht ihr nochmal die neuen Innencolors. Auch eine schöne Idee von Tracy Penn. Ich liebe die drei obersten. So, hier stand die Adresse auf der Tüte, deswegen ist die Tüte dabei. Mmh, ja, Joe oder Jay Golden heißt das. Die hat auch mit Glitzer gearbeitet. Sieht man das? Und dann, wenn man es aufmacht, ist hier dieser Streifen noch. Auch schön. Mache ich mal wieder hier rein. So, dann haben wir hier ähm, Steffi Helmschrott. Steffi, ich musste erst mal überlegen, was es ist, aber im zweiten Moment habe ich es erkannt. Eine Wassermelone. Sehr coole Idee. Sie hat auch hier wieder so ein bisschen mit Farbe und Wasser gespielt. Und Herzchen als Kerne aufgeklebt. Dann haben wir hier wieder die Ananas. Mit Ananastee gerade erst entdeckt. Hm. Nur von wem? Hier steht ähm, stamped bis aloha.com. Ach hier, Cindy Bauk Borgman. Dann haben wir ein Blümchen. Von Christine Eckrem. Ich habe überlegt, ob sie das ausgemalt hat oder ob das gestempelt ist. Ich kann es nicht erkennen. Dann haben wir... Es steht kein Name dabei. Es steht nur bei Beises Shore Stamping steht dabei. Sending a smile your way. Hat sie auch die neuen Prägeformen und neues Papier verwendet. Hier ist ein Bienchen drauf mit Glitzerflügeln. Happy Bee Day von Laura Bartu. Und noch eine Ananas. Ihr seht, die ist im Trend dieses Jahr. Brenda's Home Studio. Der Name steht jetzt nicht dabei. Hier nochmal eine Karte, so ein bisschen passend zum Schiff, zu, zu, zum Thema Schiffsreise, Kreuzfahrt. Kai Gockbill. Und hier wieder zart, nee, Quatsch, für sich pur. Thank you so much. Ah, von Monika Gale. Bleibt ihr da? Dann haben wir hier einen Schmetterling aus Glitzer. Der möchte sich nicht aufstellen. Das ist auch nur eine Kartenfront. Ach da. Von Betty Weißbrich. Auch sehr schön mit den Farben. Und der Welle. Die Welle habe ich ja auch benutzt. Als, aber halt als Welle, als Wasser. Happy Birthday, it's for you. Mit ganz vielen Luftballons und geprägt. Betty Stampen Stuff. Betty Button heißt sie. Das ist ja auch ein cooler Name. Betty Button. Mit dem Bärchen. Dann nochmal eine Karte mit, diesem, mit dieser Serie, mit dem Papier und dem Set und dem Prägeform, was alles so super zusammenpasst. Äh, ach du liebes bisschen. Ach da, Mac Holland oder Holland, wie auch immer man es ausspricht. Gefällt mir auch gut. Und die letzte mit dem Schmetterling und hier. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Timeless Textures, das Stempelset, hat sie den Rand mit verziert. Von Karen Duke. Ja, das waren sie. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich so schöne Karten bekommen habe. Es war natürlich aufregend, man, man wusste nicht, was man bekommt oder mit wem man tauscht, denn man sollte diese 26 ähm, 
Swaps hier in so einen Zipperbeutel machen. Und das ähm, musste man dann einfach abgeben und dann hat man hier diese Gruppe bekommen, Gruppe 1 war ich. Und dann am nächsten Tag, am nächsten äh, Mittag, hat man einen Beutel zurückgekommen bekommen, der von Stampin' Up halt schon gemischt wurde. Und daher ähm, wusste man nicht, mit wem man getauscht hat oder was halt dann in seiner Tüte ist. Ja, und das war schon so ein bisschen aufregend beim Auspacken. Aber ich habe mich sehr gefreut, es sind sehr viele schöne Sachen dabei. Ja, und ich hab, hoffe, euch haben sie auch gefallen oder ihr habt ähm, eine Idee bekommen, was ihr auch mal irgendwie nachmachen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Shrink, 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 shrink